Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yüz yüze söyleşilerde bu ayki konuğum Güven Adı Güzel. Güvenle Ölümlüler için Zamanın Kısa Hikayesi ve Zeynep'e Anlatmadığım Masallar başlıklı kitabını konuşacağız. Hoş geldin Güven. Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı olsun kitap. Teşekkürler. Başlığından başlayalım istiyorum. Eyvallah. Yani son derece dikkat çekici bir başlık. Ölümlüler için Zamanın Kısa Hikayesi ve aynı zamanda bir alt, alt başlığı, başlığı da var. Zeynep'e Anlatmadığım Masallar. Eyvallah. Ee, nereden geldi bu başlık? Oradan ee, bir başlayalım istersen. Tamamdır. Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. En son buraya 5 yıl önce gelmiştim herhalde, 2015'ti. Özlemişim burayı. Şimdi 2015'te e... 6 olmuş. 6 olmuş, evet. Tamam. Arada bir yıl pandemiyle Aynen. kayboldu ama gene de... O Bu arada Samet Görüp, Karagözlemiz 13 yıldır görüşmüyoruz. Öyle bir şey oldu. 13, yani yıl, sonra 13 yıl önce görüşmüşüz. Evet, yüz bir kafede yüze. çay içmiştik. Belki hatırlıyorsun, bilmiyorum. Tabii tabii hatırlıyorum. İkimiz de 12 Mayıs'ta doğmuştu, onu da bugün fark ettim. Doğum günümüz de aynıymış. Ortak Aynen. çok noktamız Şu var. Şu kitap alabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi yaş grubu olarak herhalde. Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Ben 20 yıldan beri yaklaşık yazarlık yapıyorum. Her bir söyleşiye gittiğim zaman hep aynı yaş grubunu görüyorum. Beni okuyanlar herhalde biraz büyüyor. Onlar okumuyor. Sonra yeni yaş grubu geliyor. O benim biraz hoşuma gidiyor. Bırak. Açıkçası. Belki okumaya devam ediyorlar da. Ya da söyleşilere gelmiyor gelmiyor artık. Yani merak yani, etmiyorlar. Hani öyle yani. Bir defa gelen gizemi çözülüyor herhalde. Şimdi ölümler için e, zamanın kısa hikayesi benim e, 12. kitabım. E, deneme ve şiir üzerine daha çok eserlerim var. Bir de senaryo falan yazıyorum. Belki bilenleriniz vardır. Oralara Kap- gireceğiz. Şimdi hemen şey tamam, yapmam. Tamam. Reklamı yani. arkadaş. <gülüyor> Bunlar teaser olsun. Tamam öyle. Tamam. Şimdi şöyle. Zamanın kısa hikayesi ölümler için meselesi. Bir, ya uzun mu geçeyim? Kısa mı geçeyim? Yani kıs- kısaca şöyle anlatayım. Rahatına bak. Nasıl? Kendini tam olarak nasıl ifade etmek istiyorsan öyle ifade et. Eyvallah. Şimdi. Mümkünse yani. Eyvallah. E, ölüm duygusu üzerine e, son birkaç yıldan beri daha çok sık düşünmeye başladım. Yani ölüm nedir? Ölümlü insan neye tekabül eder? Ya da insan ölümlü olunca ne hisseder? Bunun hikaye anlatmayla ilgili durumu ne? Burayla ilgili çok zihnim meşgul olmuştu. Benim zaten kitaptaki metinlerin hemen hemen hepsi Post Öykü dergisinde yazdığım kısa fragmanlardı. Daha sonra en baştan da kitap olmasını planlamıyordum açıkçası yani. Daha sonra bu kitap haline geldi. E, zaman hikaye anlatma kavramları üzerine e, şeyler var. Kısa e, bölümler var kitabın içinde. Şeyin e, Hawking'in kitabı vardı. Onun kitabı da zaman, zamanın tarihi miydi? Kısa tarihi. O tabi e, o kitaba biraz ismi benziyordu. O tabi kozmoloji evrenin gizemini, uzayı falan sonsuzluğu anlatıyor. Biraz da ona gönderme yapsın istedim yani. Bu sonsuzluk hikaye meselesi de sadece kozmoloji üzerinden değil, şiir ve edebiyat üzerinden de böyle görünebilir diye. O başta da biraz gönderme yapmak istedim. E, ben biliyorsunuz şey değilim. Öykücü yani o klasik formdaki bir öykücü hikayeci değilim. Buradaki yazdığım metinlerde öykü formatında şeyler değil. Daha çok deneme üzerine ilerleyebilir. Böyle yazdığım metinleri öyle değerlendirebilirim. Öykü değil bunlar. Ama tam da deneme diyemeyiz. Tam deneme diyemeyiz. Biraz daha hikayeler var. Ama şöyle mesela... Yani bence bazıları doğrudan hikaye. Şöyle ama doğru evet doğrudan hikaye. Ama çok seyahat ediyorum ben özellikle. Seyahat ettiğim zaman beni bulan hikayeleri yazdım içine mesela. Şeyde... Uzak Doğu da var içinde, Fas da var, Avrupa da var, birçok ülke var. Orada gittiğim zaman beni eğer şöyle mi oluyor durum tam bilmiyorum da eğer e, bir şeyi yazmak istiyorsanız, zihninde bir şey dolaştırıyorsanız gelip hikaye sizi buluyor. Genelde öyle oluyor. Ben hikayeyi aramıyorum genelde mesela. Buradaki e, Fas'ın e, Marrakeş Meydanı'nda e, Cemal Fena'da e, dolaşırken iki üç tane hikaye denk gelmiştim mesela o, o, o arada, o dönem. Onları da yazdım. Genelde dünyada ki mesela senin Fas'a gittiğini bilmeden bunları okuduğum için onları mesela kurgu olarak Yok kurgu değiller hayır. Gerçekten. Yani hatta hani, e, Hindistan şey, var. Evet Hindistan var. Hatta yani. şey birebir kayda geçme bile olabilir hatta. O bir tane şey halaki diye bir kavram var Fas'ta. Masal anlatıcıları bunlar. Bir halaki e, bana şey masal dinler misin diye e, teklifte bulmuştu mesela. Benim de o zaman param tam değil 200 dirhem istemişlerdi. Ben de 100 dirhem vardı. Ben masal dinlemek istemedim. Giderken beni tekrar çağırdı falan. Böyle bir aramızda şey gelişti. Onu hatta direkt kayda geçtiğimi söyleyebilirim mesela o hikayeyi mesela. Yüz dirhemlik masal anlatsaydı. Ben de öyle dedim zaten ama beni, ben e, şey <gülüyor> gittim yılan oynatıcı vardı. Ben de o zaman yüz dirheme yılan oynatıcıya gittim. O beni geri çağırdı falan derken öyle bir şey oldu. Birçok hikayede aslında beni buldu yani kitaptaki. Bunu da söyleyebilirim. Ama bunları sen kitap olsun diye yazmadın. Yok en başta öyle planlamamıştım. Hı hı. E, Çünkü o, o önemli bir şey yani hani yaklaşım olarak. Ee, 
kitap olarak düşünüp yazdığında insan daha farklı bir şekilde kurgulayabiliyor. Muhakkak evet. Birbiriyle buradaki denemeler aslında bir kısmı hikaye bir kısmı masal e, birbiriyle tabii ki iletişimi ve etkileşimi var. Birbirleriyle konuşuyorlar, bütünlük arz ediyorlar ama belki bütün olarak düşünülerek kaleme alınmış olsaydı belki bu samimiyet olmayabilirdi. Eyvallah. E, belki bir yandan da şey olabilirdi yani daha fazla bu konuşma karşılıklı hikayelerin, denemelerin birbiriyle konuşması daha farklı, daha fazla olabilirdi belki. Doğru. Bir de bunu oturup yazamazdım büyük ihtimalle. Yani çok geniş bir şey alanda bunları yazamadım. Dört evet. yıl falan sürdü zaten. Herhalde böyle yarıyı falan geçince Aykut'ta konuştuğumuz zaman bu kitap olur mu diye düşünmüştük. Ondan sonra ortaya çıktı. Ama benim en sevdiğim kitabım oldu yani. 12 tane kitabım var. Bu kitabı en çok bunu sevdim. Yani deneme kitapları için de söyleyebilirim yani. Beni en çok anlatan kitap bu. En sevdiğim kitabı. O zaman okuru bol olsun. Zeynep'i anlatamadığım yani. masalar diye alt başlığı evet. var. Ee, Zeynep Onu benim da... kızım. <gülüyor> ee, iki yaşında. Maşallah. Ee, Allah analım. Ona da bir buradan sana. not düşmek istedim sadece yani. Peki niye Zeynep'i anlatamıyorsun? Ya, bu masallar çünkü yaş grubu uygun değil. <gülüyor> Belki büyüdüğü zaman. <gülüyor> büyüdüğü zaman evet. okur. Bir de, bir de ayrıyız bir de. Onun da konu, konu ilgisi var. Nasıl? Dram, dramatik bir şey yapmayayım. Bir de ayrıyız kızımla. Bir de onun da öyle bir var yani. Tamam. O kısmı geçelim. geçelim. Evet, yani. ee, çok sık seyahat ediyorum dedin. Evet. Ee, bu seyahatler nasıl seyahatler? Yani gezmek maksatlı mı yoksa işten dolayı mı? Yani, e şöyle son mesela Fas'ı göreyim diye gidiyorsun. Fas'ı görmek için gittim evet. Yani İngiltere'yi şeyle... görmek için gittin. Tabii kesinlikle öyle. Ya ee, ben şey e... mesela İngiltere'de geçen bir Doğu Türkmen Doğu Yok, Fransa'da. Fransa'da. Fransa'da, Fransa'da mıydı? Paris'te, tamam. Evet. Yanlış hatırladım. O da hemen hemen yak, e, başıma geldi Aha. açıkçası. Yani şimdi bu ipuçlarını toplayınca tabii yani bunlar hani gerçek hayattan uyarlama bir nevi. Evet. Yani yani kayıt altına alma diyebilirim yani. Çok artistik değmiş. duruyor bu cümle belki ama kayıt altına alma diyebilirim. Seyahat şöyle 21 e, 22 yaşından beri seyahat ediyorum. Tabii o zaman Türkiye'nin şartları daha başkaydı. İşte ben dolar euro 2 liraydı. O zaman geziyordum. Daha başkaydı her şey o zaman. 21 22 yaştan beri. Ee, seyahatleri ilk etapta sadece dünyayı tanımak, merak etmek için gezmeye başladım. Sinemayla ilgilendikten sonra daha çok işle ilgili seyahatlerim gelişti diyebilirim ya işte. Sinema, e, film festivalleri. Festivallerle biri, son üç yıldan biri sadece o işle ilgili geziyorum. Onun dışında tamamen merakla ilgiliydi yani. Hı hı. Şimdi sinema bahsini açtın, oradan devam edelim istersen. Tamam. Kapan filminin senaryosunu yazdın. Evet. Seyit Çolak'ın. Beraber yazdık. Çolak'ın, evet, evet, beraber yazdınız. Seyit yönetmenliğini de yaptı. Eee... Ve bu ilk senaryondu. İlk senaryom evet. Devamı gelecek mi? Şimdi yani şöyle... senarist olarak Güven Adı Güzel'i daha sık görecek miyiz? Eyvallah. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, kapan filmi izlediniz mi bilmiyorum da. izleyen var mı? İzlediniz. Bir kişi. Tamam. Bir iyi bir rakam ben. İki. İki de fena değil. Tamam. Şöyle e, senaryo biraz teknik bir metin. Yani edebiyatçılar, edebiyatçıların senaryo yazmaya başladığı zaman böyle bir handikapla karşılaşıyorlar. Çok teknik bir metin. Diyelim ki 100 sayfalık bir film ortaya çıkartıyorsunuz diyaloglarıyla. Her şey bitiyor. Ve bunun aslında hiçbir edebi değeri yok. Eğer filme çekilmezse hiçbir değeri yok. Filme çekilse bile o metnin teknik metin olduğu için, başka bir matematik üzerine kurulduğu için o anlamda hiçbir karşılığı yok. Böyle bir durum var. Edebiyat geleneğinden gelip de senaryo yazanlar için bu bir handikap. Yani sonuçta yazdığın, yazdığın şey metin olarak bir kıymeti yok. Burada zaten sinemayla ilgili de ben senaristim ama net olarak sinema bir yönetmen sanatı. Bunu net olarak söyleyebilirim yani. Yok kolektif bir iş, işte senaristin de payı büyüktür, görüntü yönetmen önemli falan oyuncular diyemeyiz. Sinema yönetmen sanatı da bütün her şey herkes yönetmene hizmet eder. O etapta da yani senaryoyu tamamıyla bir kişi yazmış bile olsa onu yönetmen çekti anlayan itibaren film yönetmenindir. Böyle net bir durum var senaryoda. Yani eser senden çıkıyor aslında. Çıkıyor evet. Ona veriyorsun. Ona o, veriyorsun. O bir şekilde uyarlıyor. Uyarlıyor Çünkü zaten. Çünkü kendi görsel diline. Bambaşka bir şey e, Diyalogları değiştiriyor. Çünkü diyalogları değiştiriyor bazen. Oyuncuya... Oyuncu da yani kulağa Durmuyor. hoş gelmiyor. Değil mi? Doğru. Yani oyuncu onu söyleyince oturmuyor, oturmuyor. Ya da böyle bir o tadı vermiyor. Evet. Oraya bir kelime ekleniyor, bir kelime çıkartılıyor, cümlenin yapısı değişiyor. İstediği bir kesip biçebilir ya. Öyle bir hakkı var. Hatta ya şimdi bağlamadan çok söyleşiyi koparmak istemiyorum da. Şey Yavuz Turgul'un Çiçek Abbas senaryosu Sinan Çetin tarafından kalem şey çekildi. Mesela Sinan Çetin ilk 30 sayfa yırtmış filmi çekerken. Kim bilir nasıl başlıyordu mesela. İlk 30 sayfa yırtıp öyle çekmiş Çiçek Abbas'ı. O da mesela en iyi senaryo ödülü falan aldı Altın Portakal'da. Yani enteresan durumlar oluyor yani. yani. Aynı senaryoyu iki yönetmen çekse iki farklı filmi izleyebiliyoruz. O yüzden bambaşka, bambaşka iki film izleyebiliriz. Bambaşka iki film. O yüzden böyle senaryonun sinemada öyle çok kutsallaşacak önemli bir yeri yok. Belki 
e, diziler için öz- özellikle polisiye diziler için e, biraz farklı olabilir. Orada gerçekten senar- senaristler başat aktördür ama bir sinema filminde gerçekten şeyin durumu ayrı, yönetmen durumu ayrı. Benim kapan ilk senaryom zaten uzun zamandan beri şey yapmak istiyordum ben yani. Sinemaya geçmek istiyordum. Bir bahane arıyordum böyle Hı-hı. bir durum nasıl yaparım diye düşünüyordum. Aklımdan geçiriyordum. Adada yaşıyorum. Biraz da vaktim çok. Öyle bir meselem vardı kafamda. Seyit Çolak yönetmen o zaman TRT Diyanet'te e, bir sinema programı yapıyordu. E, film şey program ismi 24 müydü? Herhalde öyle bir şeydi. 20... 25. <gülüyor> bir tane eksik söyledim. 24 niye olsun değil mi zaten bir de? O beni programa davet yani etti. Kapanı izleyen arkadaş evet, aynen. hatırlattı. İyi bir sinema izleyicisi. Eyvallah. Seyit Bakın beni yani. programa e, davet etti. Orada konuştuk. Böyle bir şey beraber yazar, mı, yazar mıyız diye. Böyle bir yol arkadaşlarımız oldu Seyit'le beraber. Ondan çok memnunum. Yeni filmimiz Obruk. O da Kültür Bakanlığı'na destek aldı. E, o da Konya'da geçen bir hikaye. Bir kadın hikayesi. Doğa tabiat ilişkisi var yine aynı şekilde. Bizim başat e, şey, meselemiz. Çevreci değiliz tabii öyle bir şeyimiz yok ama doğa ve tabiatla ilgili başka bir Niye yerden çevreci bakıyoruz. Değiliz, tabii ki yani çevreci ya. deyince bambaşka bir şey anlaşılıyor ya. Dünyada tamam. bunun bir karşılığı var tabii. Çevreci olmanın mesela. O kendimi bir çevreci diye tanıtmam ben asla. Bir de zaten biz tabiata öyle bakmayız zaten. Tabiat zaten bizim bir parçamız. Yani e, biz onun, onun efendisi, şey efendisi değiliz ona dahil olabiliriz. Çevreciyim deyince bambaşka bir ideolojik angajmana falan gel- geliyor sanki. Öyle bakıyorum ben. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum burada kendini ben çevreciyim diye tanıtan biri olur mu sanmıyorum. Tabiatı seviyoruz ama o diğer... Mesele başka. Obruk filmini e, Konya'da çekeceğiz. E, Haziran ayında ya da Temmuz'da. Öyle bir planımız var. Onun dışında da işte dizi senaryolarıyla ilgileniyorum. Bir, bir platforma daha henüz e, şey yapmadı. Açılmayan bir platforma dizi senaryoları yazıyorum. Tarihi diziler. O şekilde ila, devam ediyor senarist. Yani burada ilerlemeyi, buradan bir şey üretmeyi istiyorum. E, bu alanı sevdim yani. Senaryo alanı sevdim. Şimdi sen daha çok deneme ve şiir yazıyorsun. Yani evet, kitapların tür, tür olarak böyle. Tür olarak böyle. Evet. Roman ya da hikaye yani doğrudan kurguyu düşündün mü? Şundan dolayı söylüyorum. Mesela sinemada da sonuçta senaryo yazarken bir kurgu ortaya evet. koyuyorsun. Kurgu senin çok yabancısı olduğun bir dal değil aslında. Doğru. Ee, bu mesela denemelerinde de aslında bir, bir nevi hikaye anlatıyorsun. Masallar var. Masal anlatıyorsun. Doğru. Doğrudan mesela hikaye ya da roman üzerine Çalışmalarını görecek miyiz? Ya roman aslında düşünüyorum zaten şey yayın evinin sahibi de Münir Bey de sürekli roman yazmamı istiyor. Böyle bir şey de yayın evi sahibi ister de bir roman yazılmasın. Onda problem yok da. Öyle bir niyetim var. Belki bir kısa bir novelle falan e, düşünüyorum. Aslında birkaç konuda var da onları henüz geliştiremedim. Biraz zihin tempom çok hızlı ilerlediği için Hı-hı. onu çok vakit bulamıyorum. Ama bir novella yazmak gibi bir niyetim var. Şimdi kitapta diyorsun ki bir yerde iyi yazarlar bilirler çalışılabilecek sessiz bir ortam dünyaya bedeldir. Özgürlüğe de hatta. Şimdi ve adada yaşıyorum dedi. Evet. Bu tabii. ikisini birleştirelim istiyorum ben. O, onun bağlamı bunun, o İran... Bağlamı o değil. Evet. Yani bağlamı işte İran'da iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış bir yazar söz konusu. Evet. Ee, içeride bir Kitap yazıyor. kitap yazıyor. Hasta değil susuzsunuz kitabın ismi. Ee, ve işte cezası bitiyor. iki buçuk yılda oluyor. Diyor ki ya ben biraz daha burada kalayım. Kitabı bitirmedim çünkü. Çünkü kitabı bitirmedim. Hayır. Yani buradası rahat, sessiz, sakin. Rahat rahat evet. yazıyorum burada diyor. Kimse beni dikkatimi dağıtmıyor vesaire. Ee, seninki de aslında adada olmak. E, Bozca adada olmak. Evet. Yani e, mesela Büyükada ya da Heybeliada olsa daha farklı Tabii bir yer. Yine İstanbul'a yer. bir bağın olur. Çok yani Kuvvetli bir bağ yani hani oradan buraya çok rahatlıkla gidip gelirsin ama Bozcaada olunca mesafe de uzak. Evet. Ana karaya da uzaksın zaten. Yani bizim adalar çok daha yakın. Tabii Orası İstanbul'da sayılabilir yani. Tabii. Ee, nasıl oluyor? Yani sen de aslında kendini orada bir nevi hapishaneye mi kapattın? Ya şöyle şimdi, e, şimdi hayattan ne beklediğinizle ilgili olduğu kanaatindeyim. Ben öyle bakıyorum mesela. Ben de şey hayatta mesela okumak, yazmak ve seyahat etmek dışında başka zevk aldığım bir şey yok. Bu bağlamda da vakite ihtiyaç var ve biraz soyutlanmaya ihtiyaç var. Yani bu müzevi, müzevikle ilgili bir durum değil ama konsantre olmakla ilgili bir şey. O anlamda benim yaşadığım yer o konuda bana çok iyi geliyor. En başta biraz ilk yerleştiğim zaman e, canımın sıkılacağı yönünde bir takım korkularım vardı. Ama öyle olmadı. Yani benim açımdan tam benim aradığım gibi bir yer. Bir tek şeye yani iki çift laf edecek bir sohbet edecek birilerini bazen arıyorum. Öyle bir e, ihtiyaç oluyor. O da İstanbul'a falan geliyorum. O şekilde ilerliyor. Benim açımdan o şey için metni üretmek ya da bir e, eserin e, ortaya çıkışı ile ilgili soyutlanmak bazı yazarlar öyle değil mesela kafede yazanlar bile var gürültü içinde ben öyle değilim benim için tamamen bazıları daha çok evet, onu hayatın istiyor. içinde oluyor evet. yani o 
arka fondaki o uğultular, sesler ona işte ilham veriyor. Benim ya için da mümkün, daha rahat mümkün değil öyle bir şey. Yani herhangi bir gürültüde benim yazıyor olmam mümkün değil yani. yani. Böyle bir şey. Benim için şey korkuş derece. Bir yerde bir gürültü var ve metnin içine odaklanmak imkansız benim açımdan. Soyutlanma ile ilgili bir şey. O bağında da bana iyi geldi adı. Yani zaten 10 e, yıldan beri oradayım. 10 kitap yayınladım. İşte 3 film senaryosu yazdım. Bir 20 bölümde film sen- dizi senaryosu yazdım. Yani her şey bozca da yaptığımı görüyorum. Bu açıdan da öyle bir karar vermiş olmak geriye doğru bakınca öyle bir karar verdiğim için yani iyi bir karar vermişim. Onu düşünüyorum. E, denemelerdeki bazı alıntılarda e, sanatla alakalı yorumlar dikkatimi çekti. Yani e, işte Can- Albert Camus'un e, Nobel Edebiyat konuşmasından bir alıntı var. E, Ursula Carle Guin'den bir evet. alıntı var gene sanatla alakalı. Annesini anlatıyor. Evet. Hem annesini anlatıyor hem de orada mesela bir hani Rembrandt'ın portrelerindeki yorgun yaşlı yüzlerin bize böylesine haz vermesi bundan olmalı. Bize güzelliği gösteriyorlar cilt seviyesinde değil ömür derinliğinde. Hani Rembrandt portrelerinde orada bir gönderme var ve sen de bunu alıntılamışsın. Başka yerde de başka ressamlara dair e, alıntılar dikkatimi çekti. Tabii ki benim kendi ilgilendiğim evet, resim, sanatıyla, ilgili resim sanatıyla alakalı olduğu için o ayrı bir şey yapıyor bende. Dikkat e, unsuru oluyor. Resim nereye tekabül ediyor senin sanata bakışında? Şey resim sanatıyla çok ilgili değilim. E, Seyit e, arkadaşım o daha Hı-hı. çok ilgili. O Anadolu ressamlarını falan takip ediyor. Hatta şeyle ilgili bir anlamda da görselliğini geliştirdiği için yönetmenliğin de etki olan bir şey. Benim şahsen resim sanatıyla öyle doğrudan bir ilgim yok. Hı hı. Ama sevdiğin ressamlar Resim var çektirmeyi de e, çok sevmiyorum. Yani öyle bir şeyim de var. Doğrudan bir ilgim olduğunu söyleyeyim. Biz de ben. mesela şöyle, hani resim çektirmek diyoruz. Bazıları hemen şey diyor. Fotoğraf, yani, fotoğraf çektirmek. Evet. Değil aslında. Yani çünkü işte İngilizce'de picture ikisi de yani. Evet. Hani, Doğru. E, sinemaya da mesela picture istiyorlar yani. Hani, e, doğrudan o hani resmin karşılığı olarak İngilizce'de kullanılan, hani biz resimlerken iki şeyi söylüyoruz aslında. İngilizce karşıda bir picture, bir painting. Yani evet. ikisini de Türkçe'ye aslında resim diye e, çevirebiliyoruz. O yüzden hani fotoğraf çektirmek e, bana da şey geliyor. Yabancıladığım bir şey. <gülüyor> resim çektirmek daha şık duruyor. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz. Kalatı meşhur olmuş ama demek ki... Evet yani ama kullanıma da uyuyor yani bir uyuyor. şekilde. Çünkü yani o bize... Çünkü bizde olan bir şey değil o. Aldığımız bir şey ya. Eyvallah. E, kaynağında da öyle yani hani. E, fotoğraf çekmek olur belki. Hani fotoğraf çektirmekten ziyade. E, hemen o zaman şey sorayım. Tezgahta başka ne var Güven? Yakın zamanda var mı bir çalışman? Ya şöyle yani zaten diziden bahsettin. Yani dizi ile alakalı işte bir senaryo çalışması. Ama doğrudan kitap olarak programladığın, kurguladığın. Benim şöyle oluyor mesela. E, hani masaya oturup bir kitap yazıp bitirmek diye bir yaşantım yok. Ben Toplamda işte şu anda ayda 10 ya da 11 yazı yazıyorum. Hepsi konsept yazılar, dergilerde ya yazdığım yazılar. Ben standart yani her ay 11 tane yazı yazıyorum farklı dergilere. Bunların da şey kitap dosyaları var şeyinde, klasörümde. Ya yani yazdığım bir yazı genelde çöp olmuyor. Onlar bir yere daha evet, sonra... Evet, evet. Uh-huh. hepsi giriyor. Mesela sinema yazılarına oluşacak bir kitabım var. <gülüyor> ee, yeni müzik portrelerine oluşacak bir tane kitap var. Ama en son, en çok beni heyecanlandıran ve şu anda... E, bitirmek üzere olduğum bir şey kitap var. O da Skyrot diye bir tane dergi yazdım için metinler çok dikkat çekmiyor. Biraz da benim hoşuma gidiyor orada. Biraz geri planda kalması. Şey kitap e, 40 şehir 40 yazar kitabı. Şu an 36. 36. şehire geldim. 4 tane şehir kaldı. Burada da şeyleri, e, şehirleri, dünya üzerinden 40 tane şehri o şehrin yazarları üzerinden anlatıyorum. Bir çoğuna hmm. gittim zaten. Gitmediklerim de var ama o şehir yazar bağlamı üzerinden ilerledim. O da büyük bir ihtimalle. Örnek verebilirsen Hani mesela o yazılara denk gelmemiş olan arkadaşlar. Ya yani mesela şey, e, yani Kafka'nın mesela, Pırağı mesela. Ha, mesela. Ya da Öyle. Ba- Balzan Paris'i gibi. Ya da... Hugo'nun Paris'i var. Hugo'nun yani. Paris'i. Yani bazen bazı şeylerin çok yazar alıyor, birini tercih evet. ediyorsun. Mesela kim var başka? E, Atilla İlhan'ın İzmir'i var. E, Orhan Kemal'in İstanbul'u var. E, Metin Eloğlu'nun İstanbul'u var. İki tane İstanbul var. E, Abbas Sayar'ın Yozgat'ı var. Türkiye'den iller olarak baktığımız zaman. İşte e, Tarık Buran'ın Akşehir'i var. Yani hep yerli yazar aklıma geldi ama böyle bu şekilde böyle bir kitap bir çalışmam var. müzik portreleri dedin. Onu da biraz evet. açabilir misin? Tabii. 
Şimdi müzikle olan ilişkim ben şey e, icracı değilim. Herhangi bir enstrüman çalmıyorum. Sesim de güzel değil. Ama nazariyet olarak müzikle e, ve toplumlara etki etmiş e, müzisyenlerle çok yakın ilişki kuruyorum. Onların toplumu nasıl etkiledikleri, bu müzikleri neye tekabül ettiklerine dair e, e, çok geniş alanda bir ilgim var. Mesela şeyle ilgili de mesela bununla ilgili arabeskle de çok yakın ilgiliyim. Hem Türkiye'de üretilen arabeskle ilgili ve başka ülkenin arabeskleri de öyle mesela. Portekiz'deki Fado oranın arabeski. Yunanistan'daki Rembetiko'da oranın arabeski. Başka ülkenin arabeskleri de çok ilgimi çekiyor. Bunlar tabii sadece arabesk müzik üzerinden değil ama arabesk müzik doğrudan e, yoksulları ve o ülkenin itilmişlerini geride kalanlarına hitap ettiği için daha geniş bir sosyoloji de eylanılabiliyor. Bu, bu bağlamda müziğin bu dönüştürücü gücü, etki gücü çok e, beni hep etkilemiştir. Zaten geçen günde bir arkadaşla konuşmuştuk mesela bu şeyle ilgili. Sanat dalları arasında mesela sen be, belki resmi daha baş, ön, daha öne çıkartabilirsin. Ya da biri sinemanın çok büyücü olduğunu söyle. Şiir için de aynı şey geçerli. Herhalde şöyle oluyor. Bütün bu sanatları saydığın zaman müzik geliyor mesela. Bunların hepsini dövüyor herhalde. Hepsinin üzerine çıkıyor. Müzikteki etkileyicilik ee, Tabii çok daha geniş bir alıyor. kitle yani bugünün şartlarında e, bakarsak yani 2021 yılının sanat hareketlerine ya da sanat üretimine baktığımızda tabii ki en geniş kitleye ulaşan müzik ve sinema. Şey geniş kitleye ulaşması bağlamında evet onunla fikrim diğer bağlamda da şeyle ilgili söylüyorum mesela çok iyi bir müzik mesela insan bir müzik duyuyorsun mesela 2-3 dakikada mesela senin ruh halini değiştirip bazen seni duvardan duvara çarpıyor ruhunu sarsıyor 2-3 dakikada mesela. Böyle bir şey biraz geniş baktığım düşündüğü zaman bir sanatın böyle bir şey, gücü olması bana çok ürperdici geliyor. Mesela şiirde de sinemada, resimde, heykelde herhalde bu derece güçlü değil. Ya bu konuda tam kesin kararımı vermedim ama son iki yıldan beri daha sık müzik dinlemeye başladım. Herhalde bir iki dakika, iki dakika içerisinde insanı bu kadar sarsacak başka bir şey yok. Doğrudan evet, yani çok daha bir şey yok. Kısa yani. sürede ya bazı resimler onu yapabiliyor bence. Ee, o da şöyle yani şimdi ama o da bir background'un olması lazım herhalde. Bir resimden etkilenmek için doğrudan bir şey de lazım herhalde. Müzik de öyle bir şey var. Evet yani bir şey de lazım ama yani e, resim de şöyle etkiliyor bence. E, yani beni ben de en azından öyle. Fotoğrafını yani bir ekranda ya da kitapta görmek değil. Yani kendisini gördüğün zaman etkiliyor beni. Eyvallah. Daha fazla etkiliyor. Çünkü e, sıkça bahsediyorum yani işte Van Gogh'da mesela özellikle o fotoğraflarda gördüğümüz, kitaplarda gördüğümüz Van Gogh resimleriyle gerçek bir Van Gogh resmiyle karşılaştığımızda aradaki fark gerçekten çok büyük. Yani renkler, fırça darbeleri e, böyle görünce insanı hani etkiliyor. E, Rembrandt'ta da mesela benzer şeyi hissetmiştim ben o ışığı kullanımı, gölgeyi kullanımı doğrudan hani resmin kendisinde çok daha belirgin bir şekilde insanı sarsıyor. Ama dediğin gibi yani re, müzik her yerde karşımıza çıkabiliyor. Evet. İşte bir arabadasın, işte radyoda karşına çıkabiliyor. Doğrudan duygulara hitap ediyor bile. Doğrudan çıkıyor. Yani. Evet yani ve çok çabuk etkileşim e, sağlıyor ve çok daha geniş kitleye hitap edebiliyor. Evet. Müziğin öyle bir avantajı var. Benim Ama şey, <gülüyor> baktığım şey biraz... E, bu bağlamda müzik çok etkileyici bir sanat tadı. Yani ürperdici ama şeyin toplumların hikayelerini de genelde her, her, hangi ülkeye bakarsak bakalım mesela. O ülkedeki o direniş hikayeleri ya da ülkenin kuruluş hikayesi, kurtuluş hikayesi. Bütün hepsi mutlaka müzisyenler üzerine ilerliyor. Mutlaka bakıyorsun bir müzisyen var işin içinde. Türkiye için de aynı şey geçerli mesela. Bu, bu açıdan da beni çok etkiler. Mesela o ülkeyi mutlaka sinemacıları da, ressamları da, heykeltıraşları da o ülkeyi hikayesi içerisinde bir karşılığı vardır. Ama benim bahsettiğim o kitlesellik Sinemayla, zaten sinema yüzyıllık bir sanat. Yani sinemayı bu anlamda hemen eleyebiliriz yani. Müzik kainatın doğduğu günden beri var büyük bir ihtimalle yani. D- şey, toplumların hikayelerini direkt müzisyenler üzerinden okumayı da seviyorum. Yani mutlaka bir müzisyen var. Hı-hı. şeyle Bir e, toplum içerisinde, onun hikayesinde, tarihsel hikayesine baktığın zaman orada müzisyen olmayan bir toplum yok. Mesela pagan toplumuna baktığın zaman, Afrika'ya baktığın zaman mesela Afrika'da komple müziktir, ritimdir mesela. Müziksiz hiçbir şey yok. O, o beni çok etkiledi mesela. Peki senin yazdığın müzik portreleri nasıl bir yaklaşım? Da. Ee, dediğim şekilde öncelikle şey e, yani bir coğrafyadaki müzisyenlere mi bakıyorsun müziğe mi bakıyorsun Türkiye için söylersek e, Türkiye için mesela Azer Bülbül mesela beni çok etkilemiştir mesela onunla ilgili de haksızla uğradığını düşündüğüm bir takım müzisyenler var benim Türkiye'de mesela şöyle oluyor mesela Cigulin diye müzisyen var mesela bilmiyorum buradaki yaş grubu nasıl ama 
Belki 35 yaş üzeri. Belki bunu hatırlayabilir. Sen çok rahat hatırlarsın. İşte şeyden Balkanlardan bir tane müzisyen geldi Türkiye'ye. Televolo kültürü. Soytarılaştırılır adamı. İşte tipi falan da biraz bu konuda müsaitti. Orada Televolo'nun oyuncu oldu mesela. Bir, bir Binnaz diye bir şarkı yaptı. Eğlenceli bir şarkıydı mesela. Orada o Televolo onu yuttu. O kültürü onu yuttu. Ha. Ama baktığın zaman mesela e, o dönem, o, o dönem için söylüyorum. Balkanlardan bir, bir takım müzisyenleri de Türkiye'de işaret ettiler. Onlar daha iyi sanımlara konser verdiler. Cigli bunların hepsinin daha büyük müzisyendi mesela. Her açıdan. Bir kere o, onun gibi e, akordeon vir, virtüözü Balkanlarda yok. Bunu bütün şeyler, e, hakkını teslim eden bütün eleştirmenler söyler. Müthiş bir. Onun mesela gırtlak nameleri, ondaki o, o nameyi yapıcı ikinci bir adam da yok. Öyle bir durum var. Sonra Türkiye'deki hikayesi bittikten sonra 2010'larda falan dünyanın en iyi yüz caz kulübünden birinde sahneye çıktı mesela. Çok şeyde e, Avrupa'da ün, önemli müzisyenle beraber bir şey falan, fit falan attılar falan. Kıymeti falan bilinmedi. Bir, biraz böyle oluyor mesela. Cigul için de öyle. Mesela Cansever diye bir sanatçı vardı. Çok önemli bir sesi vardı. Azer Bülbül de aynı şeyi düşünüyorum. Şöyle oluyor mesela. Bu isimleri sayınca e, bunların imajları üzerinden bize getirilen bir, ta- bir takım şeyler var. Mesela e, müzik arasında, müzik, müzik türleri arasında bir hiyerarşi var mı? Mesela hep ben bu soruyu sorarım. Sanki varmış gibi davranılıyor mesela. Yani arabesk müzikle klasik müzik baktığın zaman yan yana koyalım mesela bu ikisini. Müzikler arasında bir hiyerarşi varmış gibi. Sanki klasik müzik dinlemek çok e, önemli, kıymetli bir şeymiş. Arabesk müzik dinlemek aşağılık bir şeymiş gibi mesela baktığın zaman. Ama buna çok karşı çıkan Türkiye'de çok cesur akademisyenler, müzikologlar var. Mesela Uğur Küçük Kaplan mesela bu konuda hep bunu anlatır mesela. Neden arabesk aşağılık da klasik müzik e, elit mesela? Bunu, buna kim karar veriyor? Bu, bu tamamıyla şeyle e, elma sevmekle portakal sevmek arasındaki farktan hiç farkı yok yani. Kiminler elma, kimi portakal sever. Arada hiç farkı yok. Tabi bununla ilgili bu bağlamda klasik şey geliyor ya, arabesk müzik dinleyenler için. Türkiye'de o anlamda aresp, ar, klasik arabesk müzik icrası kalmadı ama ruhu olarak bütün müzikler için arabesk var. O, o kaybolmadı. Onunla ilgili bir durum yok. Arabesk müziğin yozlaştırıcı olduğu, işte bunu dinleyen kitleyi, kaderciye sürüklediği falan söylüyor ama bu yine en kötü örnekler üzerinden anlatılıyor. E, klasik müzikte de tonla berbat icracı var ama e, konuşulunca Chopin'den, Mozart'tan falan bahsediliyor yani. Arabesk müziğinde Müslüm Orhan üzerinde okursak arada bir kalite farkı kalmıyor bence. Ee, Söylediğim bağlama geri dönecek olursam, e, ben şöyle bakıyorum bu konuda. En baştan beri de çok eskiden beri de Müslümcüydüm. Yani 12-13 yaşından beri. O zaman da insanların iğrendiği, tiksindiği bir adamdı. Sonra bütün Türkiye elini öptü. Onun, e, tam ben de onu soracaktım. Aynen. Yani hani mesela Müslüm Gürses'in dönüşümü ve değişimi ve ona bakışın değişimi aslında. Aslında Müslüm değişmedi. Yani. Evet, Aynı o değişmedi. Yani. Hep değerli bir adamdı. Değerli bir yorumcuydu. Çok belki dünya üzerine gelmiş be, benim kanaatim. Yani e, en etkileyici 3-5 erkek vokalden biridir gerçekten yani. Hem icracı olarak da mesela bunu bütün müzisyenler teslim edebilir. Yani hem arabesk müzik okuyuşu, hem Türk sanat musikisinin okuyuşu, hem halk müziğinin okuyuşu, hem Alevi değişlerini okuyuşu. Girdiği bütün türde anında hemen Müslümce bir yorumla onu en zirveye taşıması mesela. Çok müthiş bir yorum. Türk topraklarından çıktı bu adam mesela. Ama şey iğrenç bir arabesçi gibi yıllarca aşağılandı vesaire. Kitlesi hmm. üzerinden de hiçbir şekilde değer verilmedi mesela. Yani. Demin şey dedin ya hani Bugün işte günümüzde o arabesk damarı dediğimiz şey yok ama onun ruhu var. Ruhu Dinledim her yerde var. Gerçekçi Şimdi zaten yani. bunu e, Müslüm Gürses'in e, yorumuyla o işte ne bileyim Teoman'ın şarkısını söylediğinde başka şarkıcıların şarkılarını icra edince Müslüm Gürses meşrulaşıyor o, o işte. zaman Bir de o zaman işte herkes yani e, biraz bilinci açık olan yani farkındalığı açık olan kişiler evet ya hani Hepsinin içinde zaten bu arabesk dediğimiz şey varmışı anladılar. Eyvallah. Ya da e, tam tersi de oldu yani. Ya mesela Azer Bülbül ile ilgili mesela bir, bir şey gelişti mesela örnek veriyorum. Murat Anmungan Azer Bülbül şarkılarının çok kıymetli olduğunu fark edip Türkiye'nin ünlü yorumcularına bir albüm yapsa, birkaç yazı yazsa, böyle birkaç gazetede sanat yayın yazı çıksa Azer Algı Bülbül hemen Türkiye'nin caz müzikçisi olur. Yani en iyi cazcısı falan olur. Herkes de birden adam falan der. Burada ne var? Biz neden bizim bir takım zevklerimizin Birileri tarafından belirlemesi izin veriyoruz ki. Yani niye bu kadar açıkız buna? Yani biri onaylayacak ondan sonra dinleyeceğiz. Böyle bir durum var. Ben bunu çok problemi görüyorum. Yani. Ama bu bütün sanat dalları için geçerli değil mi? Muhakkak öyle ama <gülüyor> müzikte bir haddinden fazla var. Ve arabesk müziğinde çok baskın olduğu yıllar vardı. Uzun dönem yasaklı olmasına falan gerekçesi, Hı-hı. kabul görmemesinin gerekçesi hep Türkiye'de buydu yani. Eyvallah. Tabii bütün sanat dalları elbette var. Sinema için de aynı şey geçer. Şimdi oraya çok girmek istemedim de Hı-hı. orada bambaşka bir durum var mesela. Yani birileri iyi, bu iyi filmdir diyor, iyi oluyor. Ya da daha ya festivaller daha üzerinden dikkate, bir takım ilerliyor. Evet. De, evet, daha dikkate değer olmuş oluyor. Öyle evet. diyeyim yani. Hani o, Tabii sinemada bu daha sert. Bir de, bir yani orada ta, tahammülü yok sayılabiliyorsun. Yani. Bir de yani sinema 
e, çok daha kast sisteminin çok daha yoğun olduğu bir yer. Çok yani. fena gerçekten. O A sınıfı e, festivaller vesaireler yani işte Kan, Venedik, Berlin hani oralar ayrı, Türkiye'dekiler ayrı ve böyle ciddi bir network'ün ve kliklerin evet. yer aldığı bir yer. Sinema kendi sektörü. kuralları var, kendi işleyiş biçimi var. Oraya dahil olmak için de bir takım şeyleri el sallamak zorundasın. Bazı tavizler vermek zorundasın. Bir takım biçimlere uymak zorundasın. Bunu ya da böyle... anlattığın hikayede oralara bir selam göndermek durumundasın. Evet kapalı yani. ya da açık bu şekilde Hı-hı. olmak zorunda. Yani. Böyle söyleyince işte şey olabilir belki çok komple teorisi gibi de görünebilir ama kültür endüstrisi bir şey, kültür endüstrisi, endüstrisi diye bir şey yokmuş gibi de davranabiliriz burada. Hani böyle bir şey yok davranabiliriz ama gerçekçi olmaz bu. E, müzikle alakalı bir şey daha soracağım. E, rap müzikle alakalı ne düşünüyorsun? Yani şöyle, şöyle bir hani artık bir teori akademide de karşılığı olan bununla alakalı makalelerin, tezlerin yazıldığı. İşte eski arabesk, eskiden arabesk vardı. Bugün onun yerini rap dolduruyor. Net evet. Yani sence de öyle mi? Yüz yani yüz katılıyorum. Bu, bununla ilgili aslında şey yok. Ee, hemen hemen soru hemen, işareti hemen, yok. Soru işareti yok. Arabeskin bir görevi vardı. Arabesk müzik 1960'larda o klasik teoriye göre hemen hemen katılabilir buna işte. Köyden kente göç vardı. E, kente geldiler. E, kentin taşasına sıkışan bir takım insanların duygu ve düşüncelerini anlatıyor. Burada tabii şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu müziği tamamıyla göç sosyalist üzerinden okuduğun zaman da sanki sadece ona ait bir şeymiş gibi. Halbuki arabesk bir şehir müziği ve bence yani Türk insanının, Türk toplumunun o e, kedere, hüzüne menyal bir tarafımız var. Onunla ilgili de bir şey yani. Hani köyden kente göç olmasaydı arabesk müzik patlamayacak mıydı? Ben hep buna böyle biraz şaibeyle bakarım. Elbette bunu etkileymiş çok derinleşmiştir ama hüzün ve kederi seviyoruz yani. Ben biraz öyle bakıyorum. Arabesk de o yüzden bizim kodlarımızda büyük karşılık bulmuştur. Ya yani şimdi baktığın zaman da ondan sonrası gelen ekolde Sezen Aksu da arabesk, Kayan da arabesk, Duman da arabesk. Hepsi arabesk yani bunların arabesk müzik hem icra, icra e, yorum anlamında hem söz, sözleri anlamında hem şarkı ruhu anlamında. Bunların hepsi arabesk yani. E, rap müziğe gelirsek şimdi bahsettiğimiz gibi o arabeskin görevini artık o şeyde e, kentin taşrasında. O taşların da biçimleri değişti Türkiye'de ama o bu net olarak bu rap müzik bunu yerine aldı. Ama rap müzikle ilgili de şöyle bir değişim oldu. Ee, az önce bahsettim mesela e, rock müzik e, 2000'lerin ortasına itibaren arabesk geldi, rock müziği çürüttü bitirdi. Yok etti mesela bence. Yani o rock'ın o özelliği bitti. Hatta 2004'te son albümler çıktı belki. Mor ve Ötesi'nin albümü Dünya Yalan Söyleri falan çıktı. Ondan sonra e, arabesk gelip rock'ı bitirdi. Benim kanaatim bu yönde en azından yani. Rap müzik için de burada rap müzik dinleyicisi var mı bilmiyorum dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz ya şimdi ben, ben çok eskiden bir rap müzik dinliyorum. Hatta bir tane rap grubum bile vardı o zaman 20 yaşların başında 21 yaşında. Her şeye rağmen bir tane rap grubu kurmuştum falan böyle yakın şekilde ilgileniyorum rap müzikte. Tabii biz old school'cuyuz yani bu şey çıkan bu Amerika'dan gelen o trap bu, buraya her şey 10 yıl geç geldi gibi trap de 10 yıl geç geldi. Bu müzik tamamıyla hareketli bir dünya standartına bir tane beat buluyorsun. Beat'in üzerine anlamı olmayan kolay tekerlenecek sözler yazıyorsun ve bu şey patlıyor. Ama buradaki durum e, rapinde poptan bir farkı kalmamış oluyor bu sefer yani. Burada mesela kim ve Ezeli dinliyor musunuz mesela? Ya da Sagopa, Sagopa Kajmer mi dinliyorsunuz? Yani şöyle bir durum oluşuyor. İlk çıktıkları andan itibaren Türkiye'de eğer mesela rap müzik bugün Türkiye'de ana akım. Şey Spotify listeye YouTube'da baktığın zaman rapçiler herkes dinliyor. Ama bu dinlenen şey rap mi ya da rapin ilk çıkış e, ilkelerine e, uyan bir müzik mi? Bence asla değil. Dönüş, dönüştüğü için an, ana akım oldu. Yani 2005'lerde o çıkan o protest, protest değil, e, isyanın sesi olması, bir takım şeylerin yansıtması ve tamamıyla şiirsel olması, se, rap demek sözle ilgili bir şey. Bunların Bunlardan taviz verip müziği hızlandırınca ve içeriği çökertince e, herkes dinlemeye başladı. Ama bugün rap ana akım mı? Bence değil. Çünkü bu rap değil zaten. Yani. Sadece trap bağlamında da söylemiyorum. Ben. Sence... Tamam. Kim rapçi? Yani senin sevdiğin rapçiler kim? Öyle ya şimdi sorayım. bizim gibi insanlar azaldı. Yani ama... Tamam az da olsa. Yani yani mesela, mesela eskilerden. Yani hani kesinlikle 2004-2005 şey, dedin ya. Sagopa Kajmer'in eski albümlerinin tamamı. Bir pesimistin gözyaşları başta olmak üzere. Ee, onun dışında Sayan diye bir rapçi var. Güney Erkut mesela. Sayan. Ceza da onu bırakmadı. Bu şekilde 3-4 tane isim sayabiliriz yani. Hala o, o şeyde inat eden. Bunların bir karşılığı olmuyor mesela. Sayan bir şarkı yaptı mesela en son. Harika bir şarkıydı ama tıklanma bu işin şeyi ölçüsü bir, birkaç milyon tıklanıyor. Böyle olunca da insanlar bu tip şarkı yapmaktan vazgeçebilir belki ama biz dinlemekten vazgeçmeyeceğiz yani. Bu çünkü rap dinleyeceksen yani rap müzik dinleyeceksen bu, bu dinlediği şey rap değil. Mesela geçen cins dergisi için 2021 yılının müzik panoramasını hazırlıyordum ne var ne yok falan diye. Baktım mesela 
bayağıdır uzak kalmıştım. Hepsini biliyor musun? Sefo, Rayman gibi bir takım müzisyenler var mesela. Milyonlarca dinleniyor mesela. Bu müzikten zevk alma, bu bu kaliteye razı olma ya da buradan bir şey alıyor olma meselesi problemli. Çok problemli bence yani. Ama şimdi orada da sen de bir hükümde bulunmuş oluyorsun sanki. Yani ne gibi yani? Şimdi şöyle e, demin şey dedin ya hani birileri buna iyi müzik, buna kötü müzik diyor. Eyvallah. Seninki de biraz ona Ama geliyor mu? Ama iyi müzik, kötü müzik olarak bakmıyorum. Şey Yok olarak. kalite olarak. Hayır. Rap dediğimiz şeyin Hı. varlığı, tamam. varoluşu. Rap'in içinde. Rap'in içinde. Yani yoksa biraz poplaşmış hali bu. Ya bundan bundan da zevk alabilirsin. O, öyle olsa pop müzikten de bahsederim mesela. Pop müziğin bir alışısı var. Dinleyenlere saygı duyuyorum bir şey diyemem ama bu rap değil sadece yani. Rap olarak dinleyince bu anlama gelmiyor yani. O yüzden de şey bunu onun için söyledim yani. Rap'in Türkiye'de ana akım olması inandırıcı bir şey değil. Bu bir veri olarak bunu söylüyorum. Yani. Bir şeyi poplaştırırsan bu halde geniş kitle hitap ediyor. Yani eğer mesele geniş kitle hitap etmekse bunun bir yöntemi var. Çok satan kitap yazmanın da yöntemleri var mesela. Öyle bir şey de yapabiliriz mesela. Gişe filmi de var. Gişe filmi de var. Bunların formülleri var. Ve şey sadece orta zekalı bir insan edebiyatçı, müzisyen ya da sinemacı orta zekalı sahipsin. Bunun nasıl işlediğini bilirsin ve bu numaraları çekersin. Numara çekmekte bir sıkıntı yok yani. Bugün çok satan bir kitap yazıyor olmakla ilgili mesela bizim ikimiz bir fikri yok mu gerçekten? Var tabii ki. Yani gerçekten o- olamaz mesela. Destek yayınlarından 50 bin satacak bir kitap e- nasıl yazacağını dair bir fikrimiz yok mu? Var. Herhalde vardır Maalesef. yani. <gülüyor> var olması gerekir. Ama konu o değil yani. Mesele o değil diye düşünüyorum. Ee, şeyi hatırlatayım ben. Bizi YouTube'dan dinleyenler de soru gönderebilirler. Ee, birazdan şimdi soruları e- alacağız. Onlara da ee, oradan gelen kitaplara da gene şey sorulara da gene kitap hediyemiz olacak. Ee, Zeytinburnu'nda oturanlar buradan gelip alıyorlar. Diğerlerine kargo ile gönderiyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi e, vaktimiz birazcık daralıyor. Gençlerin de soruları olduğunu tahmin ediyorum ben. Soru su olan yok mu? Medeni cesareti yüksek. <gülüyor> Buyurun. Her şey ilk sorudan sonra başlıyor. Bir dakika mikrofon veriyorlar. Elden ele hijyen kurallarına uyarak <gülüyor> mikrofonu iletin. Benim sorum 40 yazar, 40 şehir hikayesinde bu yazarları seçerken neye göre seçtiniz şehirleri belirleyici? Örneğin Yozgat anlatırken Abbas Sayar. Abbas Sayar neden seçtiniz? Ya Yozgat anlatırken zaten iki yazar vardı karşıda. Mustafa Çiftçi ve Abbas Sayar'dı. Abbas Sayar'ın bu konuda haksıza uğradığını düşündüğüm için e, bir yazar olarak o yüzden Abbas Sayar'ı tercih ettim. Genel bağlamda e, söyleyecek olursak da e, müzik portre, portreli için de geçerli. Yani ben eleştirmen değilim. Sevdiğim bir yazarlarla, sevdiğim müzisyenle irtibat kurup onları genelde yazıyorum. Yani sevmediğim bir şeyi, mesela bir tek Bob Dylan'da onu yaptım. Bob Dylan'ı sadece... Bob sevmiyor musun? Hayır, Bob Dylan'ı sevmiyorum da. <gülüyor> onu da el... Sevmiyorum deyince... Hani Hayır, şey bir müzisyen tamam. olarak saygı duydum bir insan ama eleştirel yönleriyle ilgili... Onunla ilgili bir tek öyle bir şey yaptım yani. Hani müzisyeni orada alıp o konuda yerden yere vurmuyorum genel. Sevdiğim müzisyenleri sev- sevmiyorsam yazmıyorum zaten. Yazarlarla şehirlerle ilgili bağlamda sevdiğim şehirle sevdiğim yazarları bir araya e, geliyorsa o, o şekilde onu kitaba alıyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ee, bu yeni projeniz için neden seçtiğim projeniz için? Eyvallah şöyle e, şimdi obruklardan haberiniz var mı bilmiyorum. Özellikle Konya yöresinde devasa çukurlar oluşuyor. Genelde bunlar henüz daha şehir merkezine gelmedi ama şehirlerin dışında Konya yöresinde devasa çukurlar oluşuyor. Birden bir tarlada evet, çöküyor, çöküyor yani. Evet Belki devasa çukurlar böyle. Yani bunun şey olarak e, suyun doğru kullanılmaması ile ilgili olduğuna dair de bir takım görüşler var. Bu obruklar daha çok orada Konya bölgesinde olduğu için yani daha yazarken filmi de nasıl çekeceğimizi düşündüğümüz için. Mesela Acemi daha, daha önce... Acemi bir senaristken yani bu işte hiç bilmeden önce hani her şeyi yazabiliyorsun mesela uçsuz bucak şey yazabiliyorsun ama bir çekim sürecinde katıldıktan sonra şeyi anlayabiliyorsun daha elini kalemi alırken nasıl çekilir çekilebilecek şeyler yazmakla ilgili bir şey oluyor. Obrukta e, Konya civarında en güzelleri en görsel açıdan e, sinema piyatosu gibi olduğu için o, o sebeple Konya Karapınar diye bir ilçe hatta herhalde en çok o, o, o tarafta var o sebeple. Geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sizi en çok etkileyen e, yazar ya da kitap? E şöyle, yazar Biz biraz dersen... yazarlık 
e, dersine geldiğimiz için e, soruyoruz. Anladım. Şöyle tabii, ya, neredeyse onlarca yazar sayabilirim ama tek bir şey tek bir şey söyleyecek olursam mesela ben e, hem yazdığım metinlerin ruhuyla ilgili olarak da ve de böyle ilk okuduğumda çarpılmakla ilgili de baktığım zaman ben Galeano'yu çok severim. Eduardo Galeano'yu. Onun da e, Ateş Anıları diye bir kitap serisi vardır. Ateş Anıları 1, 2, 3. Mesela ben o kitapları okuduktan sonra yani net olarak çarpılmıştım. Yani bu yazarın o meseleye bakış açısına ve kısa ve konsantre şekilde anlatıp da bu türde etkileyici olması şaşırmıştım. Yani tek kitap söyleyeceksek ben bu Ateş Anıları e, serisini söylerim. Çok bilinen bir kitabı değildir. Eskilerden çok eskiden yazdığı için. Üç seri olarak zannedersem sömürgecilik öncesi, sömürge ve sömürge sonrası şekilde e, üç seri bu konuları anlatıyordu diye hatırlıyorum. Yine böyle kısa kısa şeylerden oluşuyor kitapta. O kitabı söyleyebilirim yani. Yani Çok... bir yazar olarak senin de üzerinde etkisi, etkisi var. Etkisi kesinlikle oldu. Evet. Hatta bu, bu derece kısa konsantre e, yazma numaralarını hep Galeon'dan öğrendik eğer öğrenebildiysek tabii yani. Türkiye'den de Gökhan Özcan onun da adını anmak isterim yani. Gökhan Özcan Türkiye'den de. Tabii mikrofonu. E, merhabalar. Merhaba. E, bir şey sormak istiyorum. E, biz sizi kim olarak tanımalıyız? Şimdi ben e, sizi bir kitap yazarı olaraktan merak ederek aşağı indim. Söyleşi. E, ben de yazar katölyesine geliyorum. Ama e, daha çok son zamanlarda müzikten bahsettik. E, senaryo yazdığınızdan bahsettik. Resimden, e, gezdiğinizden vesaire vesaire. Yani kitaptan daha çok farklı şeyler de konuştuk. Yani evet. siz kim olarak tanınmayı tercih ediyorsunuz? Biz sizi ne olarak bilelim? Anladım. Tek bir sıfatın olsa... Ya, eyvallah. <gülüyor> ne olacaktı yani? Kafamda bir şey kuramadım da. Anladım. Ya yani şimdi bu, bu soru e, şiirle ilgilenen birine sorulduğu zaman mesela Bülent Ece, Ecevit de şairdi mesela. O da şairliği bırakmadı mesela. Yani i̇lk şeyi sıfat olarak. Bir şey şiirle ilgilenen bir kişi önce şair olarak anılmak ister. Ben, ben bir şey anılmak istersem önce şiirle anılmak isterim. E, şiirden hiç konuşmadık bunu bilmiyordum. Çünkü süre biraz kısa oldu. <gülüyor> kitap toplantısı. <gülüyor> Ama şiirden de konuşabiliriz tabii yani. Tamam, Şiirle olur. anılmak isterim. Yani eğer tek bir sıfat tercih edeceksem ama... Şair. Şair, ol- şair olmakla ilgili tabii o biraz iddialı bir şey de. Ama yani. sonuçta yani... Şiirlerim var diyorum yani. Tamam işte <gülüyor> sıfattan kastımız o. Yani mesela yazar, senarist, şair değil mi? Sormak istediğin evet, aslında evet, birazcık da o. Evet evet şair olarak kafamda. Evet. Ama e, diğer bağlamda biraz genişletirsem. Ya ben de ilgi anının çeşitliliği var. Bu bir... Bozukluk da olabilir, onu tam bilmiyorum yani. Ben zihnim çoğu zaman çöplük gibi olur böyle. Oradan oraya, oradan oraya zihnim çok sıçradığı için evet. şey de var, dikkat dağınıklığı falan da var. Evet. Ee, müzik, sinema, edebiyat vesaire tamamıyla yakın ilişki içerisindeyim ama son dönem için söyle, söyleyecek olursak bir şeyi, e, bir e, sinema ya da dizi senaryosu yazarken bundan e, çok zevk aldım ve bunu çok önemli bir şekilde e, dikkate aldım ve bu, bundan böyle korkunç bir zevk aldım falan fark ediyorum. Senaryo yazma son dönem için söyleyecek olursak en çok ilgilendiğim ve sevdiğim e, yazarken de çok kendimi iyi hissettiğim bir şey. Senarist diyeceğiz o zaman. Ama yok. E, abi, şairlik <gülüyor> ilk şeyi alabiliriz yani. <gülüyor> şairlik Teşekkür çok ederim. daha havalı. Ama şöyle hemen kısa bir şey daha söyleyeyim. Yani sonuç olarak e, bunların saydığımız her şeyle ilgili bahsettiğim zaman sadece yazıdan bahsettik. Evet. Kelimelerden bahsettik yani. Efendim? <gülüyor> Eyvallah. Futbol yazıları da yazıyorum. Dedi ama Futbol yani. yazıları da yazıyorum ama <gülüyor> tamamen sadece yazı yazma yeteneğiyle ilgili bir şey olduğu toplamda böyle bir şeye gelebilir yani. Hepsini yazıyorum sonuçta. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Mikrofon sizde buyurun. E, 2015'te e, Perilerin Deli kitabı çıktığında evet. da buraya gelmiştiniz. O zaman da buradaydım. Öyle mi? E, 2015'ti evet, mi? 6 yıl. Evet. Altı yıl. Geliyorlar. Ee, hani yıllardır takip etmiyorlar. Nasıl çelişki Aynı... var acaba? Anlat bakalım. <gülüyor> ya, çelişki şöyle. O zaman e, Ferdi Tayfur'dan sıkça bahsetmiştiniz arabesikten bahsederken Bırak mesela. Şimdi hiç yok. Hiç bahsetmediniz. Bu biraz üzücü oldu. Ferdi Tayfur'a git kitap yazdım çünkü. Öyle mi? <gülüyor> takip edelim. Daha yani Ferdi Tayfur'la ilgili. Daha ne yapayım? Türkiye'de yazılan ilk kitaptı. Ya açıkçası siz o zaman e, Ferdi Tayfur'dan... Ferdi Tayfur'un e, da romanı var bu arada. Üç tane romanı var evet. Biri yani. çok iyi. Çok iyi demeyelim. Biri e, şekerci çırağı okunur. Ee, o zaman Ferdi Tayfur'dan bahsettiğinizde romanlarından olduğundan vesaire Tabii. ben açıkçası o kadar e, yani bilmiyordum yani Ferdi Tayfur'un romanlar olduğunu vesaire. Biraz araştırma fırsatı buldum. E, Perilerin Dili kitabındaki e, bahsettiğiniz bütün müzisyenlerin e, hani önemli denilebilecek bütün şarkılarını dinledim e, kitabı okuduktan sonra. Evet. E, en çok etkileyen de Şehram Nazeri oldu gerçekten. Hala büyük bir zevkle, keyifle dinliyorum. Ben de dinlerim hala. Ya Şeyda Şodem muazzam bir eser yani gerçekten okumuş şey 
okuduktan sonra ya dinlediğimde çok etkilendim. E, müzisyenlerle ilgili tekrar bir kitap. Tabii kitap hazır, yazacağınız... hazırlıyorum evet bitmek üzere neredeyse. E, bunun e, içeriği tam olarak nasıl olacak biraz bahsederseniz bundan. İçerik söyleyeyim. olarak yine perilerin dilinde olduğu gibi müstakil müzisyenlerin portreleri benim gördüğüm şekilde. E, Cigüli bu kitapta olacak Cigüli mı? var Nina Simon var Azabül var böyle yine geniş şeyde. Geçenlerde Cigüli ile ilgili bir belgesel izledim ve gerçekten hani kıymeti bilinmemesi o e, kum kapıdaki yaşadığı sıkıntılar evet. vesaire falan. Bayağı bir etkilemişti. Olmasına sevindim. Biraz bunu sormak istedim. Eyvallah. Şeyle ilgili de Pertafu ile ilgili görevimi tamamladığım için ondan bahsetmemem normal yani. Peki, Salim tamam. Macar'la birlikte e, e, kitabın ismi neydi? Hürriyet Mahallesi'nden Fadime'nin Düğüne isimli Pertafu hakkında yazılmış ilk müstakil kitabı yazdık. Yani. Önemli bir adam olduğunu düşünüyoruz. Orada her şeyi çok uzun anlattık yani. Teşekkür Bizim hayatımızda efendim. şarkıları nasıl değdi? Pertafu neden önemli? Gibi birçok şeyi yazdık yani orada. Çok sağ olun. Buyurun. E, ben... Şey sormak istiyorum açıkçası. Şimdi şu an 38 yaşındasınız ve 12 evet. tane kitabınız var. Evet. Peki mesela gençliğinize gittiğimizde önünüzdeki Hala gördüğünüz... Hala genç ya 38 yaşlı değil. Yani... Ya onu Yeni orta yaşın Şimdi... 50 olduğunu hatırlatırım size. Ben 17 yaşındayım. Bana tamam. göre bayağı bir ileride tamam. olmuş. Bayağı evet. var. <gülüyor> yani şimdi gençliğinizin ilk dönemleri. Hani benim kadar olmasa böyle bir 20'li, 20'li yaşlarda mı yazmaya başladınız? Tam olarak e, sizin yaşlarda başladım. Tam evet. olarak. Yani Arabesk o zaman, şarkı sözleri yazarak başlamıştım. Önünüzde böyle bir yazarlık hayatı görüyor muydunuz gerçekten? Yoksa hani yok, başka hayalleriniz yok. varken kendi kendine mi gelişti? Yok yok kesinlikle görmüyordum. Ya ben öyle bir yazar olmayı planlamak gibi bir şeyim yok. Ben 17 yaşında... E... Heves etmiyor muydun yazar olmaya? Yani planlamak değil de mesela hani... Yani ne bileyim ileride hani ben de bir yazar olurum düşüncesi zihninin hiçbir yerinde yok muydu? Merakımdan ben de şimdi sorayım dedim. Ya şimdi zaten bir şeyler yazıyorum ama yani bu yazdıklarım nereye gider? Buradan bir kariyer planı gibi. Kariyer çok soğuk bir cümle oldu ama kelime oldu. Buradan bir yere gider planlamamıştım. Tamamıyla bak şöyle tam nasıl zihni toparlayayım. 17 yaşında üniversiteye gittim. Orada e, üniversitenin e, üniversitedeki bir abinin bir sahafı vardı. Ben o sahafta e, sahafın işleten kişi bir yere gittiği için ben sahafta o sahafa bakmaya başladım. E, çok müşteri gelmeyen bir yerdi. Doğal kitapla ilk intisabı orada kurdum yani. Kitabın, kelime edebiyatın değerli bir şey olduğunu orada fark ettim. Sonra da doğal süreçte çok okuyunca eğer böyle bir yetenek de varsa bunun ben nasıl olduğu hakkında bir fikrim yok. Yani herhalde yazarlık gelip seni seçiyor. Yani yazarlık öğrenilebilir mi? Ya da çok kitap okuyunca o zaman yazmaya mı başlarsın? Bunlar hep muhalefet. Bence öğrenilebilecek var. bir şey. <gülüyor> Yani belki de yani, yani benim şahsi yazı yazmak öğrenilebilir bir şey. Yazı evet. yazmanın bir takım kuralları var. Senaryo için de aynı şey geçerli. Öğrenilebilir bir şey ama diğer, diğer türlü büyük bir senaryo olmak, büyük bir yazar olmak falan bunlar neye tekabül eder? Ben bununla ilgili çok net köşeli cümlelerim yok. Yani şöyle olur olmazsa böyle olur. Ya da yazarlık okulundan yazar çıkmaz gibi bir cümlelerim yok. Bunu tam bilmiyorum ama şeyle ilgili bunun bu, bununla ilgili eğer şey e, tercih ettim mi itildim mi sorusu benim hep zihnimi kurcalar. Yani. Kendi şahsım için cevap vereyim. Ben tercih mi ettim, bunu itildim mi? Benim daha çok itilmiş olmakla ilgili bir cevabım var. Yani yaşadığım hayat, yaşadığım dünya işte beni buraya itti gibi. Ben öyle düşünüyorum. Yani kitapları itildim ve oradan bir çıkış yolu buldum. E ben bunu bilinçli olarak tercih etmedim yani. Ben yazar olacağım, evet artık yazar olmalıyım. Bunu tercih edip o dünyaya gitmedim, o dünyaya itildiğimi düşünüyorum yani. Sizin e, sorduğunuz bağlamda da e, o yaşlarda yazmaya başladım. E, mesela hiçbir yerde olmayan benim... Amatör şiir kitaplarım vardı mesela. Öyle şiir kendim falan bastım. Türbülans diye bir tane yayın evi kurdum. Gidip matbaaya bastım falan. Kitaplar hiçbir yerde yok. O Bunları şekilde sahaflardan de... bulursanız Sahaflar da bile yok çok yani. para ben, eder. Bende yani. bile yok. İki tane kitabım vardı öyle yayınladım falan. Sende öyle... bile yok. Bende de yok hayır. Yani buluruz onu da. Bir öyle bir şeyle, ilgiyle başlamıştı. Ama buradan bir yere gider miyim, gitmemiz mi bilmiyorum. Son istasyonunda bir tane e, dergi yayınlamaya başladım arkadaşlarımla. 2005 yılı zaten şeyle... Samet Görevöz ile Murat Menteş ile o zaman tanışmıştık biz, dergi vesilesiyle. 2005. O dergi çıktıktan sonra dergi biraz ilgi alaka görünce yani elebiyat dünyasına girmiş bulun, girmiş bulunduk açıkçası. Biraz öyle oldu yani. Soruya cevap verdim bilmiyorum. Genelde iyi top çeviririm ama soruyu da unutuyorum genelde o sebeple de olabilir. <gülüyor> Yok verdiniz yani. Cevaplayabildim mi? Evet. evet. Peki, teşekkür ederim. Ee, Youtube'dan bir soru okuyayım. Abi kendine özgü bu ilginç üslubunu nasıl oluşturmayı başardın? Yani hangi kırılma noktaların seni buraya getirdi, öngörülemez vesaire. Bu şiirsel dil anlamında demiş Cengiz Güven. Bir de tişörtün güzelmiş bu arada. Evet, eyvallah. Demiş. Teşekkür ederim. LCY2'den. <gülüyor> <gülüyor> ya kırılma noktası, ya bu sorular şöyle. Mesela bugün 38 yaşındayım hanımefendinin hatırlattığı gibi. 
Buradan mesela geriye dönüp baktığın zaman bu şeyi insan... Ya bir dakika aramızda bir yaş var. Sen 38, <gülüyor> ben 40 nasıl oluyor onu Bilmiyorum, anlamadım. Ben daha genç gösteriyorum. Tamam. Yani. Ya şimdi buradan geriye dönüp baktığın zaman insan kurar. Yani neyi hatırl- hatırlamak istersen onu hatırlarsın. Ya daha artık şeyler bulursun falan. Mesela ben şey Seyit'le de hep konuşurdum. Seyit'le böyle sordukları zaman... E, hani sinemaya hangi filme başladın sana onu Sakın diyorum Titanic'le başladığını söyleme diyorum hani. En sevdiğim film. Tarkasi falan da yani gerçeği söylemez. O Titanic der mesela. Şimdi buradan da geri dönüp... E, bu şeyi kurmuş da olabilir miyiz yine bilmiyorum ama kırılma noktası e, hayatla ilgili. Mesela ben İzmir'de doğdum. İzmir'de Gümüşbolu diye bir yer vardı. Bir Gecekondu mahall- mahallesi. Orada büyüdüm mesela. Gecekondu'da büyüdüm. İlgi alanlarım, arkadaşlarım, çevrem oradan. Gecekondu'dan. E, Arabesk'te, şiirle ilgili de hep oradan. E, sonra meslek sesinde okudum daha sonra da. Ya bu bahsettiğim kavramların Türkiye'de neye tekabül ettiğini herhalde herkes biliyor. Gecekondu, meslek lisesi. E, sonra bir... Ama işte senin gençliğindekiyle bugünkü aynı şeye tekabül etmiyor olabilir. Etmese bile yani şeyle ilgili. Buradan bir çıkış aramakla ilgili sanat ve edebiyata insan ilgi duymasına gelmek istiyorum yani. İşte ondan sonra ücra bir e, Taşra Üniversitesi'nde okumak falan vesaire. Bunların hepsi üzerinden belki. Bunların tamamını hep kırılma noktası olarak olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş'ta Edebiyat Festivali'nde böyle bir bu bağımla konuşmuştuk mesela. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum da. Sabancı ailesinden biri bir şiir kitabı yayınladı 2019'da. Bayağı ailenin çocuğun ismini hatırlamıyorum da işte şiir kitabı yayınladı mesela. Bir önemli bir yayın evinden falan. İşte bu bağlamda mesela örnek veriyorum. Hani biz şey Sabancı ailesine mensup biri olsanız şiirle ilgilenmek, şiir kitabı yazıyor olmak falan. Bu duygu bana çok yabancı gelir mesela. Hani oradan insan şey yapabilir mi? Yani niye şiir kitabı yayınlar ya da şiire niye ilgilenir falan hep öyle bakıyorum ben yani. Bu bağlamda benim kırılma noktalarım bunlar. Doğduğum yer, aile hayatım, arkadaş çevrem. Buradan da geldiğim yer olarak bakıyorum yani. Bir soru daha sorayım. Ee, genç yazarlara ne tavsiye ediyorsun? Ya şöyle, e, bunun ilk şeyi... E, yani nasıl yazsınlar? Ya da yani... Bir kere çok okumak lazım. Ya bu evet. şey çok klişe ki herkes bunu söylüyor. Çok okumak lazım. Yani bu cümle aynı babaların çocukları çok ders, oğlum ders çalış demesi gibi ama çok okumak lazım ama şeyle ilgili şöyle bir şey var. Listeler var mesela. Yüz kitap listesi ya da şu kitapları okuyun. Bu listelerden uzak durmakta fayda var bence. E çünkü kötü metinlerde falan da e, görmek gerekir. Eğer kendi yolunuzu çizerseniz bir kitaptan başka bir kitap oradan buraya giderseniz e, sadece ana caddede seril şekilde yürümenin edebiyat okuması bağlamında söylüyorum. Çok anlamlı olmadığı kanaatindeyim yani. Arka yolları, tali yolları, çeperleri falan da gezmek lazım. Bu sebeple kendi okuma yolculuğunuzu hep böyle okuduğunuz eserler üzerinden ilerleyerek e, dolaşmanızı tavsiye ederim. Yeni başlayanlar. Ama şeyden başka ya okumaktan başka bir şey yok. Çare yok yani. Yani her Okumadan yazılmaz. Mümkün, mümkün olduğu kadar. Ama işte her okuyan da yazamıyor ya. Yazmak için ne? Nasıl bir yol izlenmesi lazım? Ya bir arkadaşım ben... vardı benim. Mesela e, şeyle ilgili. Şu anda konuştuğumuz konuyla ilgili. Önce işte bütün külliyatı okuyayım. Her şeyi devireyim. Okuyayım. Dünya klasiklerinin tamamını bitireyim. Sonra Türkiye'de ne yazılmış ona bakayım. Hepsini okuyayım. Bunların hepsini okuduktan sonra iyice dolduktan sonra. Mesela örnek vereyim. Bir 10 yıl okuyayım. Böyle bir şey. Yani bu bağlamda yola çıkmanın arzı olduğuna dair yorumunu söylemek için bu şeyi anlatıyorum. Ondan sonra da 15 yıl sonra artık yazmaya başlayayım. Artık dolduktan sonra. Burada sıkıntı ne? Şu. İlk yazdığında yine acemisin. Yani 20 yılda okusam ilk yazdığında acemisin. Yani yazmak ya, yazarak öğrenilen ya, yazmanın, şey. yaz, ya, Yazmayı öğrenmenin yazmaktan başka bir yolu da yok. Asla yok yani. Yani yazmakla okumak aynı anda iler, ilerlemeli. Yoksa 10 yıl okuduktan sonra da ilk yazdığında yine acemi kalacaksın. Bu, bunda şey yok. Bu şey e, kanıtlanmış bir şey neredeyse yani. Yani yazarlık bir atölyesinden olarak. gelen arkadaşlar olduğu için özellikle sorayım dedim. Hı, eyvallah. Aynı anda ilerleyen bir şey yani. Zaten o ge- gelişim sürecinde de aynı şekilde ilerliyor. İlk yazdığım metinlerden bugüne kadar bir gelişim varsa bir yere seni götürüyor zaten. Tabii şiir bunun dışında biraz tabii. Şiirle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Hiç e, hayatı boyunca kitap okumayan 16 yaşında bir tane e, kişi gelir. Dünyanın en mühteşem şiirlerini yazar ve onun hakkında kimsenin bir fikri olamaz. Mesela. Öyle bir durum var. Şiir başka bir alan olduğu için oraya o konuda söylemek istemiyorum yani. Nasıl yazdım o bile bilemeyebilir hatta yani. Bir yazarlık tavsiyesi de ben vermek istiyorum yani müsaadenle. Tabii, yani e, mesela hikaye yazmak istiyorsunuz diyelim. Yazarak öğreniliyor yani. Evet. Şimdi i̇lk başta kendi kelimelerinizle yazmak zor. Yani o bir olay mesela biliyorsunuz bunu anlatacağım diyorsunuz ama kendi kelimelerinizle bunu yapamadığınızda çok sevdiğiniz bir yazarın, çok sevdiğiniz bir hikayesini okuyun ve yazın. Yani bilgisayarda mı yazıyorsunuz? Kitap önünüzde dursun, burada yazın, okuyup yazın. 
Böylelikle o yazarın yazarken nelere dikkat ettiğini fark ediyorsunuz. Kelime seçimlerini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani mesela resim sanatında da bu böyle. Hani müzelere gidiliyor, eskizler yapılıyor değil mi? O ustalar figürleri nasıl yerleştirmiş, kompozisyonu nasıl oluşturmuş onu görüyorsunuz. Yazarlıkta da benzer şey mümkün. Yani çok sevdiğiniz, beğendiğiniz, evet ben de bu kalitede, bu kalibrede, bu yaklaşımda bir yazar olmak istiyorum dediğiniz birinin, bir yazarın hikayesini ya da roman yazmak istiyorsanız bir romanını mesela, 300 sayfalık bir romanı sadece okuyup yazdığınızda bile ortada ne kadar büyük bir emek olduğunu anlayınca gerçekten yazar olup, ol, yani yazarlığı ne kadar istediğinize dair size bu ciddi de bir fikir vermiş olacak. Yani var olan bir metni yazmak bile ne kadar zor bir şey onu anlayacaksınız. İlerleyen dönemde onun kurgusu, kelime seçimi, karakterlerin derinleşmesi vesaire bunların hepsinin üzerine kafa yormanın, bunları geliştirmenin ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız ve gerçekten bunu isteyip istemediğinizi anlamanın en kolay yolu bence. Katılırım. Yani güzel bir başlangıç olur. Ee, başka sorumuz var mı acaba? Bir, çok kısa bir tane daha soru alayım evet. buradan hemen. Heh. Evet buyurun. Evet. Senaryo yazma ve film çekim süreci iki farklı süreç. Senaryo meselesi e, biraz da teknik bir alan. Tabi elbette bu bilgileri bir yerde ediniyoruz. Önce hikayeyi bulmak lazım. Hikayeyi bulduktan sonra da... Şöyle mesela ne, ne yazacağımız ilgili önce bir hikaye buluyoruz. Ön daha hiçbir şey yapmadan. Biz hikaye buluyoruz. O hikayeyle ilgili de kısa bir sağ araştırması yapılıyor. Ve daha sonra kağıda dökülüyor. Bu işin... Yani bir hikayeyi nerede anlatacaksınız? Onu önce değil mi evet, bakıyorsunuz? Evet. Tabii ki yani. Mesela hani... ilk şeyde ilk e, kapan filminde e, Seyit bu adayı Beyşehir'e bağlı bir ada, Mada Adası. O adayı Atlas dergisinde görmüş mesela. İlginç bir ada olduğunu görmüş. Adayı ziyaret etmiş daha sonra da. Adayı ziyaret edince buraya bir hikaye bulayım mı demiş. Yani şey, mekan güzel. Buraya bir hikaye bulayım demiş. Ben de paylaştı. Mekan üzerine hikayeye gittik mesela. Obruk için de aynı şey geçerli. Obruklar sürekli ilginizi çekiyordu. Çünkü bayağı e, enteresan, ürperdeci bir durum. Buraya bir hikaye olur mu şeklinde ilerliyor. Bu işin yazım süreci ama bahsettiğimiz... Tam tersi de olabiliyor tam tabii. Tersi olabilir. Yani bir hikayeniz var. Anlatacağınız bir aşk hikayesi olabilir, bir savaş hikayesi olabilir. Hikaye bir... mi mekan ararsın? Evet yani o hikayeyi hani bu hikaye nerede gerçekleşirse sinematografik olarak güzel görünürün Eyvallah. araştırması yapılabilir. Ama tabii şey çok farklı. Çekim süreci bambaşka. Yani çekim sürecinde daha e, şey e, derin bir sağ araştırması, mekanları gezme, mekanlara çıkan problemlere göre alternatif mekanlar bulma, mekanlarda çekilebilir mi, onu araştırma, derinli mi, fizibilitesi e, araştırmak bayağı zorlu bir süreç. Çekim süreci biraz daha o konuda. Hatta 3 ay, 6 ay, 1 yıl böyle sürebiliyor bazen sağ araştırması. Ee, Ömer'in bir Çekim sorusu var. var. Diyor ki gözümüze dünya kaçtı Beyazıt'ta ne meydanda ama demiştiniz evet. diyor sana. Beyazıt size ne ifade ediyor? Ya Beyazıt bir dönemin sembolü. Herkes burada bilir. Bir de, bir, Türkiye'de protestoların merkeziydi bir dönem için. O konuda da simgesel bir değeri var. Bugün Beyazıt'ta hala protesto yapılmıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Ya da çok nadir yapılıyor. Protesto denilen kavramın 90'larda simgesel bir e, mekanı olduğu için o bağlamda benim de şiirimi o şekilde sızdı. Ben de Beyazıt'ta birkaç eyleme katılmıştım. Başka sorumuz? Son bir soruyu daha alalım. Sonra benim, da bitirelim. Benim iki adet sorum olacak. Bunlardan bir tanesi ara, arabesk müzikle ilgili yaptığınız analizde bahsettiğiniz o sanatçıların kitlelerinde bir kısmı sosyolojik olarak suç potansiyeline bulaşmış kişiler görünüyordu. Bu arabeskçiler neden bu kitleleri etkiliyordu? Aralar, aralarında bir paralellik var mıydı acaba? Ve, ve konuşmanızın bir yerinde de birileri müziği iyi müzik kötü müzik diye yönlendiriyordu. Bu yönlendirmede bu durum fonksiyon arz eder mi? İkinci sorum da Müslüm Baba'nın arabesten pop müziğe zaman zaman kaymasında eşi 
muhterem anamın bir etkisi olmuş mudur acaba? Tamam ikinci sorudan başlayalım. Şimdi Müslüm Gürses e, bu hikayeye yani kendi yeni hikayesine e, 2001 yılında herhalde e, Dünya Yalan diye bir albüm yayınladı. Orada e, Popçu Asya'nın bir şarkısı var. Olmadı yer diye. Olmadı yer şarkısını yorumlayarak bu dünyaya girdi. E, burada bir karşılık buldu. Bu da Müslüm Gürses'in hoşuna gitmiş olabilir. Eşinin yönlendirmesi var mı? Bu konuda net bir bilgim yok. Ama sanmıyorum. Yani e, Büyük bir ihtimalle prodüktörünün çalıştığı kişilerin etkisi vardır burada. Burada şöyle bir yorumda bulunmak isterim. Müslüm Gürses Olmadı Ya şarkısından başlamak üzere, Murat Anmunga'nın ona yaptığı proje albümle içinde olmak üzere, Teoman'la yaptığı şarkıda da olmak üzere, yaptığı bütün bu şey yeni şarkıların tamamında yine Müslüm Gürses olarak oradaydı. Yani yine Müslümce yorulmadı. Ya burada yine şeyini e, kendi net olarak e, yorumunu da bozmadı. Bu şarkıları kendine benzetti diye düşünüyorum. Yani yine Müslümceydi bence hepsi. Ben mesela... E, Murat Anmunga'nın yaptığı albümü de çok, Aşk Tesadüf'ü eser albümü de çok severim. Küskünüm albümü de çok severim. İkisi de farklı lezzetleri ve ikisi de birbirinden üstün değil bence. İkisi de üstündü ben, benim kanaatim bu yönde. Sorunuz bağlamında da eşinin direkt yönlendirmesi var mı bilmiyorum. Diğer konuda arabesk müziğin hitap ettiği e, kitlelerle ilgili bir şey soruyorsunuz. Ya burada çok uzun bir bağlamda bu değerlendirebilir belki ama e, Müslüm Gürses'e de bu soru sorulmuştu. Yani bu insanlar ne yapıyor? Yani konserde sizin sevenleriniz ne yapıyor? Niye ağlıyorlar? Niye e, birbirlerine e, jilet atanlar da dahil olmak üzere? Bu derece bu coşkunun anlamı ne? Bu sizi seven ne yapıyor sorusuna Müslüm Gürses bir, bayağı bir durduktan sonra bir de kısa konuşur biliyorsunuz. Tek bir şey söylemişti yani. O da e, çok geniş bağlamda değerlendirebilir ama yaz tutuyorlar demişti Müslüm Gürses. Onu sevenlerin bu hali için yaz tutuyorlar. Bence bu yeterli bir e, cevap. Çok geniş bağlamda bakılabilir ama Bitmeyen bir yas vardı onlar için yani. Senin denemelerin gibi ya. Cevap. Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederim yani. Konsantre kısa ve etkili Konsantre. bağlamda söylüyorsan. Evet. O, tam ederim. olarak o manada Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, hepinize çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir sohbetti bence. Ee, ayağına sağlık güven. Eyvallah. Ben Kitabın teşekkür ederim. Kitabın okuru Dinlediğiniz bol için. olsun. Selamlar arkadaşlar. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar.